with a law india plans lasting ban on cryptos so hi guys nenu mi harsha welcome to my channel crypto telugu so hi guys ee roju video lo nenu మార్నింగ్ వచ్చిన లేటెస్ట్ న్యూస్ ద ఎకనామిక్ టైమ్స్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది సో విత్ లా ఇండియా ప్లాన్స్ లాస్టింగ్ బ్యాన్ ఆన్ క్రిప్టోస్ దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను సో ఈ ఆర్టికల్ డీకోడ్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఇండియాలో బ్యాన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఛాన్స్ ఉంటే ఎంత టైం పట్టచ్చు సో ఇన్ కేస్ బ్యాన్ అవుతే ఏమేం ఏమేం థింగ్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను సో ఈ వీడియోలో వీడియో ఖచ్చితంగా ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఎక్కడ స్కిప్ అవ్వదండి సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సో అంతకన్నా ముందు మీ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి సో లెట్స్ బింగ్ ద వీడియో గైస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్నింగ్ లేవగానే ఈ న్యూస్ చూశాను నేను ఎకనామిక్ టైమ్స్ న్యూస్ సో తర్వాత చాలా ట్విట్టర్ పోస్ట్లు చాలా చాలా చూశాను సో దీంట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఎకనామిక్ టైమ్స్కి ఒక సీనియర్ గవర్న గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందంటే ఏ నోట్ హ్యాస్ బీన్ మూవ్డ్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ కన్సల్టేషన్ సో ఇందులో ఏంటంటే దీనిలో ఏం చెప్పానంటే క్రిప్టో కరెన్సీ బ్యాన్ చేయాలా దాని గురించి ఒక నోట్ పాస్ అయింది అని చెప్పి దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్ సో దీంట్లో వీళ్ళు టూ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడారు సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న డేట్ ఈ రోజు డేట్ తీసుకుంటే మనం ట్వెల్త్ జూన్ సో ఈ రోజు డేట్ లో ఒక బిల్ అనేది దాన్ని ఒక నోట్ అనేది పాస్ అయి సెండ్ చేశారు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇంటర్ మినిస్టర్ కౌన్సిలింగ్కి సో చెక్ చేయడానికి సో ఆ నోట్ లో ఏముందో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ లో చెప్పలేదు సో ఆ నోట్ లో దేని గురించి ఉందో చెప్పారు అంతే సో ఆ నోట్ లో క్రిప్టో కరెన్సీని రెగ్యులేట్ చేయాలా బ్యాన్ చేయాలా దాని గురించి ఒక కంటెంట్ ప్రపోజల్ ఉంది అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అంతే బట్ ఆ నోట్ లో ఏముందో ఇంతవరకు కన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి తెలియదు బట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇది ఆర్టికల్ లో సో ఈ సేమ్ టాపిక్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ లో కూడా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ లో మనం చూసినట్లయితే నేను నా ఛానల్ లో కూడా పోస్ట్ చేశాను యూట్యూబ్ లో సో ఇక్కడ చూడొచ్చు గవర్నమెంట్ ప్యాలెంట్ రికమెండ్స్ కంప్లీట్ బ్యాన్ ఆన్ బిట్కాయిన్ అండ్ అదర్ వర్చువల్ కరెన్సీ సో వీడియో చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు సో దీని తర్వాత కూడా ఒక న్యూస్ వచ్చింది దీని కన్నా ముందు కూడా వచ్చింది సో బేసిక్ గా ఈ న్యూస్ లో ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ అనేది ఒక కమిటీ ఫామ్ అయింది జూలైలో సో దాని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఆ వీడియోలో బట్ స్మాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సుభాష్ చంద్ర గార్గన్ సో ఆర్ గార్గ్ గార్గ్ కమిటీ అంటారు దీన్ని సో ఈ కమిటీ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వర్చువల్ కరెన్సీస్ పైన రీసెర్చ్ చేసి వెదర్ ఆ కరెన్సీస్ ని మనం లీగలైజ్ చేయొచ్చా లీగలైజ్ చేయకుంటే బ్యాన్ చేయాలా సో ఆ దానిపైన కమిటీ ఫామ్ అయింది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఈ కమిటీ వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రాఫ్ట్ బిల్ ని సబ్మిట్ చేశారు సో ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్ ప్రకారం దీంట్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని బ్యాన్ చేయాలని వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ లో ఫిక్స్ చేశారు సో చాలా మంది అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ సెండ్ చేసిన నోట్ లో కూడా సేమ్ ఉందా లేదా అని ఇంకా క్లారిటీ లేదు బట్ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఉన్న నోట్లు కూడా సేమ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయని భయపడుతున్నారు సో నేను జనరల్ గా చెప్తాను లాస్ట్ ఉన్న లాస్ట్ నోట్ లో ఏమేమి కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో జనరల్ గా వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సర్క్యులర్ ప్రకారం సేమ్ అంటే లాస్ట్ టైం గార్గన్ కమిటీ వాళ్ళు గార్ కమిటీ వాళ్ళు సబ్ సబ్మిట్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ బిల్ ప్రకారం సో దాంట్లో వాళ్ళు బిట్కాయిన్ ని ఆర్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని ఇండియాలో ఇల్లీగల్ గా డీ ఇల్లీగల్ అని అనౌన్స్ చేసి ఇన్ కేస్ మీరు వాటిలో డీల్ చేస్తుంటే ఫైన్ ఆఫ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ సో దాన్ని పనిషబుల్ అఫెన్స్ గా ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ లో ప్రీవియస్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ లో ఈ రోజు వచ్చిన న్యూస్ గురించి మాట్లాడలేదు నేను సో ప్రీవియస్లీ వచ్చిన లాస్ట్ డిసెంబర్ లో టూ డిసెంబర్ లో వచ్చిన డిసెంబర్ లో కమిటీ ఫామ్ అయింది తర్వాత జూలై లో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు సో వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ లో ఆ పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ లో ఈ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు సో ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం సో ప్రపోజ్ సో ఇక్కడ హోల్డింగ్ సెల్లింగ్ ఇష్యూయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ మైన్ ఆర్ యూజింగ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ సో ఎందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఈవెన్ మీరు క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని వాలెట్ లో హోల్డ్ చేసిన లేకుంటే దాన్ని బై సెల్ చేసిన దాన
ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో వీళ్ళు ఈ పర్టి ఏ నోట్ పాస్ అని చెప్పారు కానీ సో ఆ నోట్లో ఏముందో చెప్పలేదు ఫస్ట్ థింగ్ సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆర్టికల్లో మెన్షన్ ఏం చేశారంటే ఇట్స్ అలాంగ్ సిమిలర్ లైన్స్ సో సిమిలర్ లైన్స్ యాజ్ ఆన్ యాజ్ అన్ ఎర్లియర్ ప్రపోజల్ సో ఇందులో వాళ్ళు ఎవరైతే ఇక్కడ సమ్ సీనియర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ చెప్పారో ఈ ఎకనామిక్ టైమ్స్కి సేమ్ వాళ్ళే ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఇది సేమ్ అదే లైన్స్లో ఉండొచ్చు అంటే సేమ్ సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ గార్క్ ప్రపో గార్క్ కమిటీ డ్రాఫ్ట్ బిల్ లాగానే ఉండొచ్చు అని చెప్పారు బట్ నో కన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఆఫ్ నో సో ఇన్ కేస్ సేమ్ అదే కండిషన్లో ఉంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ నెగిటివ్ సో చాలా నెగిటివ్ సో ఈవెన్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్లో కానీ బైనాన్స్లో ఎక్కడ కానీ క్రిప్టో కరెన్సీ హోల్డ్ చేస్తే ఇల్లీగల్ బట్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజెస్లో విపిఎన్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి హోల్డ్ చేసుకుంటే ఎవరు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు బట్ ఎట్ ద ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఫైండ్స్ యూ యు ఆర్ హోల్డింగ్ క్రిప్టో దెన్ యూ ఇట్ ఈస్ ఎ పనిషబుల్ అఫెన్స్ సో మీకు పనిష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ బిల్లో ఏముందో ఇంకా తెలియదు బట్ యాజ్ పర్ ప్రీవియల్ బిల్తో పాటే సిమిలర్ థింగ్సే ఉన్నాయని చెప్పి ఆ సీనియర్ చెప్పాడని చెప్పారు బట్ ఇంకా నోట్ బిల్ అఫీషియల్గా బయటికి రాలేదు సో ఆ నోట్లో ఏముందో సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యారు ఇక్కడ సో అది క్లారిటీ ఇచ్చాను ఇక్కడ సో తర్వాత ఇంకో అదర్ థింగ్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఆన్ ఏ పాజిటివ్ నోట్ సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కమ్ నోట్లో సిమిలర్ థింగ్ అగెన్స్ట్ బ్యా బ్యానింగ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఆర్ అనౌన్సింగ్ ఇట్ యాజ్ కంప్లీట్లీ ఇల్లీగల్ ఇన్ ఇండియా సో అది జరిగితే చాలా హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఎక్స్చేంజెస్లో కానీ ఇండియన్ క్రిప్టో ట్రేడర్స్ కానీ బ్లాక్ చైన్ పైన ఇన్వాల్వ్ అయిన సో బ్లాక్ చైన్లో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి ఫిన్టెక్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ చైన్ ప్లాట్ఫామ్లో పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్ యూజ్ చేసే ఫిన్టెక్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో ప్ల పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ క్రిప్టో కరెన్సీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి సో ఈ పర్టికులర్ సర్క్యులర్ కానీ నిజంగా వస్తే ఆ అలాంటి ఫిన్టెక్ స్టార్ట్అప్స్ అన్నీ స్టాప్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు లీగల్ లీగల్గా ఆ పని చేయలేరు సో మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఆ ఫిన్టెక్ స్టార్ట్అప్స్ ఏవైతున్నా వాళ్ళు షెట్ డౌన్ చేయాలి సో బిగ్ లాస్ సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఈ కంక్లూజన్ ఏంటంటే వెదర్ ఈ బిల్ అనేది మనకు పాస్ అవుతుందా లేదా సో దాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో వీళ్ళ బిల్లోనే వీళ్ళ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో కొంచెం మెన్షన్ చేశారు సో ప్రీవియస్లీ మనం ఆర్బీఐ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ చూసాము సో ఆర్బీఐ వర్సెస్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్లో సుప్రీం కోర్టు ఆర్బీఐని క్లియర్గా అడిగింది సో ఇట్లాంటి మీ ఆర్బీఐ ఏమని చెప్పిందంటే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఆర్ వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఆర్ ప్రైవేట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ నుంచి మనకు చాలా ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పారు బట్ సుప్రీం కోర్టు ఏం అడిగిందంటే దానిలో ఆర్బీఐ నీడ్స్ టు షో అట్లీస్ట్ సమ్ సిబ్లెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ సఫర్డ్ బై ఇట్స్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ సో ఆర్బీఐకి ఏమని అడిగిందంటే సుప్రీం కోర్టు సో మీ రెగ్ మీ అండర్లో రెగ్యులేట్ అయ్యే ఎంటిటీస్లో ఏ వెయిట్ కన్నా దీని దీని వల్ల ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగిందా అలాంటి డ్యామేజ్ జరిగింటే ఏంటి ఆ డ్యామేజ్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఆర్ సుప్రీం కోర్టు అనేది ఆర్బీఐని అడిగింది సో అప్పుడు ఆర్బీఐ దానిపైన ఏం రీసెర్చ్ చేయలేదు బట్ దాని గురించి ఏం డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేయలేదు సో అందువల్ల సో అది బేస్ పాయింట్ అనమాట సో ఈ బ్లైండ్గా గవర్నమెంట్ కానీ సుప్రీం కోర్టు కానీ ఈ పార్లమెంట్ బిల్ కానీ బ్లైండ్గా పాస్ అవ్వదు సో దాన్ని ఈక్వల్ సపోర్టింగ్ అండ్ అపోజింగ్ అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఆ సబ్ అపోజింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఇది మెయిన్ థింగ్ సో ఆర్బీఐ ఆ పర్టికులర్ సుప్రీం కోర్టు కేసులో ఏం ప్రూవ్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు ఏమైనా లాస్ జరిగిందా అని సో అందుకే ఆ కేసు హోప్ఫుల్లీ క్రిప్టో క్రిప్టో వాళ్ళు గెలిచినట్లు బట్ సిమిలర్ థింగ్ సో ఇప్పుడున్న బిల్లు కూడా మనం డైరెక్ట్గా పాస్ అవ్వదు సో ద నోట్ విల్ బీ సెండ్ టు ద క్యాబినెట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ టు ద పార్లమెంట్ సో ఫస్ట్ క్యాబినెట్కి మెంబర్స్కి వెళ్తుంది ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ కమ్ కౌన్సిల్కి సో వాళ్ళు వన్స్ అది ఫైనలైజ్ చేశాక అప్పుడు పార్లమెంట్కి వెళ్తుంది సో వన్స్ పార్లమెంట్లో అప్పుడు అపోజిషన్ అండ్ సపోర్టింగ్ పార్టీస్ అన్నీ ఆర్గ్యూ చేసి అప్పుడు దాన్ని ఓకే అని డిసైడ్ అయితే అందరూ ఓకే దీనిపైన కంక్లూజన్కి వస్తే ఒక డెసిషన్ పైన అప్పుడు బిల్ పాస్ అవుతుంది సో అప్పుడు బిల్ పాస్ అయిందంటే కంప్లీట్ బ్యాన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ బిల్ పాస్ అవుతుందో లేదో తెలియదు
అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ కానీ ఎక్స్చేంజెస్ కి కొంచెం ట్రబుల్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆర్బీఐ అనేది ఏం ఫాలోఅప్ సర్కులర్ రిలీజ్ చేయలేదు సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఏప్రిల్ లో ఏదైతే ఆ బ్యాంకింగ్ బ్యాన్ సర్కులర్ రిలీజ్ చేసిందో దాని తర్వాత సుప్రీం కోర్టు అనేది మార్చ్ ఫోర్త్ కి దాన్ని క్యాన్సల్ చేసింది బట్ దాని తర్వాత ఆర్బీఐ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఇంకో సర్కులర్ రిలీజ్ చేసి ద సర్కులర్ రెఫరింగ్ టు సో అండ్ సో డేట్ సో అండ్ సో సర్కులర్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పి చెప్పి దెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నౌ అలౌడ్ టు ఆపరేట్ అకౌంట్స్ విత్ ద క్రిప్టో రిలేటెడ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ క్రిప్టో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇండివిజువల్స్ అని చెప్పి ఒక సర్కులర్ రిలీజ్ చేయాలి సో ఆ సర్కులర్ ఇంతదాకా రిలీజ్ అవ్వలేదు సో అందుకే కొన్ని బ్యాంక్స్ ఇంకా అకౌంట్ ఓపెనింగ్కి హెజిటేట్ చేస్తున్నాయి ఎక్స్చేంజెస్కి సో అది కూడా దీనిలో మెన్షన్ చేశారు సో దాంతోపాటు ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ బిల్ అనేది పాస్ అయ్యే ముందు గవర్నమెంట్ ఒక స్టేక్ హోల్డర్ కౌన్సిల్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఎవరెవరైతే ఇందులో పార్టిసిపేట్స్ ఉన్నారో కీ బాడీస్ ఉన్నాయో వాటితో వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటుంది సో హోప్ ఆ బ్యాన్ అనేది ఏం జరగదు అనుకో అనుకుంటున్నాను నేను కూడా సో బట్ బ్యాన్ జరిగిందంటే ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ హిట్ గాయ్ సో వీళ్ళ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆ నోట్లో సిమిలర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి గార్ కమిటీ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ బిల్ సో ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ చాలా డేంజరస్గా ఉంది సో ఈవెన్ మీరు ఏం చేసినా దానిలో క్రిప్టోలో అన్నీ ఇల్లీగలే సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇది డీకోడ్ చేశాను ఈ ఆర్టికల్ గురించి సో చూద్దాం అప్డేట్స్ ఏమి వస్తాయి ఇంకేమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను నా ఛానల్లో పోస్ట్ చేశాను సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసి మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చినట్టు ఉంది ఈరోజు బిల్లో ఏముంది సో ఈరోజు బిల్లు ఏముందో ఎవరికి తెలీదు బట్ అన్ ఏ సిమిలర్ నోట్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ సబ్మిటెడ్ బై గారి కమిటీ సో ఆ గారి కమిటీ బిల్లు ఏముందో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డీటెయిల్గా సో ఇంప్రిజన్మెంట్ పనిష్మెంట్ పెనాల్టీ చాలా ఉన్నాయి సో ఈ ఇంకో విషయం సో ఈ బిల్ అంతా పాస్ అయ్యేది ఒక్క సింగిల్ డేలో జరిగే థింగ్ కాదు సో కొంచెం టైం పడుతుంది సో వన్స్ ఆ టైం పట్టాక ఈవెన్ బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత కూడా లా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ దెన్ ఆ ఎక్స్చేంజెస్ ఇవన్నీ మళ్ళీ దానిలో సుప్రీం కోర్టులో మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని అప్పీల్ చేయవచ్చు అనమాట దీని ఈ కే దీనిపైన బ్యాన్ పైన సో యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యాంగ్ రైట్ టు పుట్ అప్పీల్ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ మనకి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎలా జరిగిందో అలాగే మళ్ళీ ఆ బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్టులో డేట్ డేట్ నెక్స్ట్ డేట్ నెక్స్ట్ డేట్ నెక్స్ట్ డేట్ అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది సో బట్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ బ్యాన్ అనేది అవ్వదని అనుకుంటున్నాను సో చూద్దాము సో మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో సో ఇట్లాంటి సివియర్ సీరియస్ డెసిషన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకోదని అనుకుంటున్నాను సో ఈవెన్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకొని సో పాజిటివ్ నోట్లో రెస్పాన్స్ ఇస్తుందని అనుకుంటున్నాను మేబీ ఈ పర్టికులర్ బిల్ ఏదైతే సబ్మిట్ చేస్తారో దాన్ని కొంచెం రివైజ్ చేసి రెగ్యులేట్ చేసే బిల్ సబ్మిట్ చేయమని కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అలా అడిగితే మళ్ళీ ఇంకో కమిటీ ఫామ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆ కమిటీ రీసెర్చ్ చేస్తుంది సో దానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఈవెన్ రెగ్యులేటింగ్ కూడా టైం పడుతుంది సో చూద్దాము లెట్స్ సి సో ఇది నా పర్టికులర్ డీ కోడింగ్ అబౌట్ దిస్ టూ డేస్ ఆర్టికల్ సో ఈ వీడియో కొంచెమైనా మీకు హెల్ప్ అయినా కూడా ఏ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్లో కూడా నేను కొంచెం కొత్తగా ఏదో చెప్పాను అనిపించినా కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి సో వీడియో నచ్చినట్లు అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొన్ని అప్డేట్స్ ఇంకా మరిన్ని అప్డేట్స్ తీసుకొస్తాను సో దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్